வணக்கம் நம்ம தமிழ் மகள் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்போ கடந்த ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று தமிழக அரசு ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டுருக்காங்க கேரிப்பை பாலித்தீன் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ட்டு இது மக்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் நிகழக்கூடிய ஒரு யதார்த்த வாழ்க்கையில் ஒரு சிரமம் அது சிரமமாக இருந்தாலும் அதனால் பாதிப்புன்னு வரும்பொழுது அதை நம்ம ஏற்கத்தான் வேண்டும் ஆன போதிலும் நம்ம கை வீசிட்டு போய் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வந்த காலம் மாறி போய் இப்போ துணி எடுத்துகிட்டு போகணும் பையை எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போ எல்லாம் வேறு ஏதாவது பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போகணும் இங்கே நிலை வரும்பொழுது எல்லாம் தடுமாற்றமாக இருக்கிறது இப்போ அரசாணை வெளியிட்ட அன்றிலிருந்து ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வர முடியல பையை கிடைக்கல ஒரு மளிகை கடையில் போய் பையை கிடைக்கல இந்த சந்தர்ப்பம் நம்ம தையல் கற்றுக்கிட்டவங்களுக்கு ஒரு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் எப்படின்னா அந்த பையை இந்த நேரத்தில் நம்ம தயார் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணும் பொழுது கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு காத்திருக்குது இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் பாலித்தின் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் குழுக்கள் அமைச்சு அதை பார்வையிட போகிறாங்க கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க அதனால் வந்து முற்றிலும் பாலித்தின் வந்து நீக்கப்பட ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா பெரும் பெரும் முதலாளிகளாக திருப்பி பாலித்தீன் தயாரித்ததுக்கு பதிலாக மீண்டும் பையே தயாரிப்புக்கலாம் இப்போ தை பையை வந்து நம்ம இன்னொரு கை போல் பழகிட்டோம் அதனால் என்ன பண்ண போகிறாங்கனாக்கா முதலீடு பண்ணி பையை விற்பனை கொண்டாடலாம் கடையில் வந்து இப்போ இப்போ தடை விதித்த நேரத்து காலத்தில் நேரத்திலிருந்தே அந்த நாலுலேருந்து ஜனவரி ஒன்றுலேருந்தே என்னன்னாக்கா பையை இப்போ வாங்கினோம்னா காசு ஒரு பாய் ஒரு பையோட விலை வந்து ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா அஞ்சு ரூபா இந்த விலைக்கு க என்ன பொருள் வாங்குகிறோமோ அது பையோட ரேட்டை போட்டு தான் கொடுக்குறாங்க இந்த ரேட்டுக்கு கட்டுப்படியாக வர மாதிரி மிக குறைந்த விலையில் பெரும் முதலாளிகளாக உள்ளவங்க பெற செய்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் த தையல் தொழில வந்து நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளும் நினச்சிக்கிட்டோம்னாக்கா ஒரு இதை பயன்படுத்திக்கலாம் எப்படின்னா கடையில் போய் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் துணி இந்த காடா துணியெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அது லைனிங் ப்ளவுஸ்லாம் கேட்டால் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அது போல் துணியை போய் நம்ம கடையில் போய் வாங்கி அந்த துணியை வந்து பையை தயாரித்து அது என்ன அடக்க விலை வருதோ அந்த விலைக்கு நம்ம ஒண்டி கடையில் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கடையில் கூட கேட்டேன் இப்போ பையிக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கஷ்டமாக தான் இருக்குது இப்போ நாங்கள் தயாரித்து வந்து கொடுத்தோம்னாக்க வாங்கிப்பீங்களா தாராளமாக நீங்கள் எவ்வளோ லாபம் எதிர்பார்க்குறீங்கிறதுக்கு எங்களுக்கு முதல் கிடச்சா போதும் முதல்னாக்கா அவங்க பொருளை வாங்குறதுக்கு க உள்ளது இருந்தால் போதும் அந்த பையிக்கான காசு வந்து லாபம் வேணாம் பையில் எனக்கு லாபம் வேணாம் இங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க இது போல் பக்கத்தில் உள்ளவங்களாம் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இப்போ கொண்டு ஒரு பையன் ரெண்டு ரூபாய்க்கு தயார் பண்ணி ரெண்டு ரூபாய்க்கு கொடுத்தா கூட வாங்கிட்டு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் வேறு யாராவது வச்சு உங்களுக்கு இருந்தாங்க இதில் ஒரு ஐம்பது காசு எடுத்துங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி பைசா எடுத்துங்க அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வச்சு கொடுத்தாங்கனாக்கா அப்போ நம்மளை வாங்க மாட்டாங்க அதில் லாபம் கிடைக்குதுன்னு செய்வாங்க அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா இந்த தருணத்தை அந்த பையிக்காக நம்ம தயார்படுத்திக்கலாம் என்று தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் வெளிப்படுத்த இருக்கிறேன் இந்த பை தயாரித்தல் இந்த பையில் வந்து சாதாரண பை எப்படி தயாரிக்கிறது இந்த இப்போ பாலித்தீன் கவரில் வந்த பை மாடல் எப்படி தயாரிக்கிறது இந்த ரெண்டுமே சொல்லி தர இருக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னுடைய தமிழ் மக்கள் சேனல் மூலமாக தையல் கற்றுக்கிற ஒரு மாணவிகளாக இருந்தீங்கனாக்கா அவங்க வந்து நேரடியாக ப்ளவுஸு சுடிதார் இதுதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நேராக ப்ளவுஸு சுடிதார் சுடிதார் பேண்டு இதுதான் இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வேறு அதிகமாக எதுவும் போகலை இப்போது பேசிக்காக நான் வரைக்கும் சொல்லி கொடுக்கல பேசிக்னாக்கா மற்ற இடத்துல போய் நீங்கள் வந்து தையல் கற்றுக்கிட்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கையாலேயே கை கூட தைக்கிறது தலையான உரம் தைக்கிறது இப்படி ஒன்று ஒன்றா சொல்லிக் கொடுத்து வருவாங்க இல்லைங்களா அது போல் இல்லாமல் நேரடியாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போது நேரடி இல்லாத இப்போ ஒரு நீங்கள் நம்மகிட்ட கற்றுக்கிட்டோ அல்லது வேறு வேறு எங்கேயோ கற்றுருப்பீங்க ஒரு தையல் பிஸ்னஸாக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா அவங்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்கனாக்கா நேரடியாக ப்ளவுஸ் சுடிதாக சொல்லி தர முடியாது அப்படி சொல்லி தந்தாலும் மொத்தம் அமௌண்ட் வாங்கிக்கிட்டு இதுக்கு மூவாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு சூழலுக்கு கேட்ட மாதிரியும் அந்த இடத்துல எவ்வளோ ரூபாய் சொன்னால் ஒத்து வருமோ அந்த ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிக்கிற அள கற்றுக் கொடுக்குற அளவுக்கு வாங்கிக்கலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் எல்லாருமே அப்படி இருக்க மாட்டாங்க எல்லா இடங்களிலையும் சில சூழல் அப்படி அமையாது நான் மாதம் மாதம் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்றேன் ஃபீஸ் கொடுத்துறேன் இரநூறுபாயோ முந்நூறுபாயோ நூற்றம்பது ரூபாயோ எவ்வளோ ரூபாய் உங்களுக்கு அந்த கால அந்த இடத்துல சுச்சுவேஷன் ஒத்து வருதோ அந்த ரூபாய் எனக்கு தந்துடுறேன் நீங்கள் எனக்கு பேசிக்காக சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு வந்தாலோ அல்லது நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமோ வேறு ஏதாவது ஸ்கீமில் வேறு தொண்டு நிறுவனங்கள் இது போல் வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுத்து
அப்புறம் வந்து அந்த ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னாக்கா ஒரு பாப்பா சூட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது அப்புறம் அந்த மேலே கூட போட்டிருக்கிற அந்த பாடியோட கீழே பாவடையை நினச்சோம்னாக்கா சிம்மி சொல்கிறது இப்படி ஒன்று ஒன்றா நம்ம பேசிக்கு சொல்லித்தர இருக்கிறேன் இப்போ நான் அடுத்தது இப்போ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா இந்த பேசிக்கையும் இந்த தலையான உரையும் கைக்குட்ட தலையின உரை அந்த தலையின உரையை எப்படி இப்போ ஓப்பன் பண்ணி கட்டுற மாதிரி தான் தலையின உரை அதை ரவுண்டாக போட்டாக்கா பை அப்போது அந்த தலையின ஒரு பேசிக்கிலேயே அந்த தையின்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம் அண்ட்டு ஒரு ஒரு விருப்பப்படுறேன் அதுதான் இப்போ நான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பார்த்து அந்த விஷயத்தை கற்றுங்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க முடிகிறவங்க ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா அது என்ன செய்யணும்னு ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் நம்ம போய் ஒரு கடையில் போய் உங்களை நான் பையை தயாரிச்சு தரேன் ன்னு கேட்டோம்னா அவங்க அனுமதிக்க மாட்டாங்க என்ன செய்யலாம் சாதாரண கேட்டுக்கலாம் நான் இப்போ பையன் தயார் சார் வாங்கிக்கிறீங்களா விற்பனைக்கு வச்சுக்கிறீங்களா நீங்கள் விற்றுட்டு காசு கொடுங்க அப்போன்னு கேட்டு அனுமதி கேட்டுக்கலாம் நேராக எடுத்துகிட்டு கேட்க அவங்களுக்கு கூட இல்லைனாக்கா ஒரு பையன் தயார் பண்ணிக்கிட்டு இல்லை கொஞ்சம் பையன் கூட தயார் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடையில் ரெண்டு கடையில் மற்ற கடையில் வாங்கிட்டு வாங்க ஏதோ ஒரு கடையில் வாங்கிப்பாங்க இல்லாதப்போ சப்போஸ் நமக்கு முன்னாடி இன்னொரு வேறு நிறுவனங்கள் இறங்கிட்டாங்கன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுபடினு பயப்பட வேணாம் கேட்குறாங்க எத்த எத்தனை இடங்களில் என்ன பையன் இந்த வந்து சேரலை அது நம்ம தயாரித்தோம்னா நம்மளே ரெடியாக வாங்கிட வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம நமக்கு ருசி கண்டுட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்புறம் மற்ற இடங்களுக்கும் நம்ம இது பண்ணிடலாம் ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும்னாக்கா ஒரு பைக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி பைசாவோ ஐம்பது பைசாவோ தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ தைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது பைசா நம்மளே தைச்சோம்னாக்க கிட்டத்தட்ட அந்த காசு கிடைக்கும் நம்ம இன்னொரு ஆள் வச்சு தைச்சோம்னாக்க இன்னும் கொஞ்சம் காசு கம்மியாக இருக்கும் பெரிய அளவில் செஞ்சோம்னா ஆள் வச்சு தான் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த எப்படின்னாக்கா ஒரு இருபத்தஞ்சி பைசா ஐம்பது பைசா நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் அதை வச்சுக்கிட்டு பாக்கி துணி ஒரு ரேட்டை நோச்சு தான் நம்ம தள்ளி விடணும் வேறு ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஒரு சா இதாக இருந்தால் கூட ஒரு மொத்தம் இத்தனை பையில் இத்தனை பாக்கெட்டில் இத்தனை விற்றுட்டிங்கன்னா இவ்வளோ காசு கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஒரு பாக்கெட் பையிக்கு வந்து உங்களுக்கு பத்து இருபது ரூபா லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னா கடைக்காரங்க வச்சுக்கிறோம் இன்னும் சந்தோஷப்படுவாங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க பாலித்தின் பையெல்லாம் வந்து அவங்க காசு கொடுத்து தான் வாங்கி வச்சுட்டு வச்சுட்டு முதல்ல வாங்கி வச்சுக்கிட்டு பொருளை விற்கும் பொழுது அதை சேர்த்து இலவசம் கொடுத்துருவாங்க பெரிய பெரிய கை கடைகளில் மட்டும் அதுவும் பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம இவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க நமக்கு கெயினாக கொடுத்துருவோம் அது லாபமாக அவங்களுக்கு லாபமாக கொடுத்துருவோம் அப்படி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம பை தான் இருக்கும்போது அதில் ஒரு ஐம்பது பைசா பத்து பைசா கிடச்சாலே பத்து பைசா கிடச்சி இருபது பைசா கிடச்சாலும் மொத்த பெரிய அமௌண்ட் நூறு பை ஐநூறு பை ஆயிரம் பை அப்படி வாங்குறாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் அதில் வந்து ஒரு இவங்கள்ட்ட வாங்கினா ஒரு ஆயிரம் பை வேணா நூறுரூவா கிடைக்குது அப்படிங்கிற லாபத்தை உருவாக்கிட்டா கூட நமக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல ஓட்டம் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கணும் ஒரு ஐடியா இல்லாதவங்க நான் இருந்திங்கனாக்கா இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்யலாம் இந்த பேசிக்காக கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்கா ஒரு கைக்குட்டை அப்படி விட்டுறது எங்கிறத பார்த்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் நல்லா ஒரு ஃபினிஷிங்காக மட்டமாக விட்டீங்க இப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த பக்கம் பிணிச்சு விட்டு ரெண்டு பக்கம் பிணிச்சு ஆகிட்டால் கூட நேராக கூட நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கலாம் அது முக்கோணமாக எடுத்துக்கலாம் இரண்டும் ஒரே அளவாக எடுத்து எடுத்துக்கு இப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ இது நம்ம எத்தனை இஞ்சி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னாக்கா இப்போ சாதாரணமாக நம்ம கைக்குட்டை இப்போ ஒரு கைக்குட்டை எடுத்துக்கிறேன் என்னுடைய கைக்குட்டை கடையில் வாங்கினது அதை பார்த்தா சா சரியாக இருக்குமானா சதுரமாக இருக்கணும் இப்படி தான் சதுரமாக தெரியும் ஆனால் இப்படி பார்த்தா சில இடத்துல கண்ணை பண்ணி வெட்டியிருப்பாங்க ஆனால் சதுரமாக இருந்தால் மிக அழகாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கூட குறைச்சி இருக்குது பாருங்கள் இது அதனால் நம்ம எதாவது என்ன பண்ணிக்கிறோம் சாதாரணமாக இதில் ஒரு கம்மியான அகலத்தை நம்ம எடுத்துக்கும் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கம்மியான அளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு இஞ்சு இருக்குது இந்த பதினாறு இஞ்சை நாம் இங்கேருந்து எடுத்துக்குவோம் இதே வேணும்னா பதினாறு இஞ்சு ப்ளஸ் ஒரு இஞ்சு பதினாறு இஞ்சு ப்ளஸ் ஒரு இஞ்சு வச்சுக்கோம் இதுலேருந்து எடுத்தோம்னாக்கா பதினாறு ப்ளஸ் ஒரு இஞ்சு ஒரு இஞ்சு எதுக்குனா ரெண்டு டீம் அடித்து தைக்கிறதுக்கு இப்போ ரெண்டு இஞ்சு கூட வச்சுக்கணும் இந்த பக்கம் ஒரு இஞ்சு மடிக்க வேணும் இந்த பக்கம் ஒரு இஞ்சு மடிக்க வேணும்ல அதுக்காக ஒரு ரெண்டு இஞ்சு கூட வச்சுக்கணும் பதினெட்டு இஞ்சு கிட்டத்தட்ட கூட வச்சுக்கிறோம் பதினெட்டு இஞ்சு அதே பதினெட்டு இஞ்சு இங்கே இருக்கான பார்த்துங்க இன்னும் கொஞ்சண்டு அது இருக்கணும் பதினெட்டு இஞ்சுக்கு அதை எடுத்து விட்டுங்க இதுலேருந்து பதினெட்டு
பதினெட்டு அதே போல் வந்து இந்த பக்கத்தை வச்சுக்கணும் பதினெட்டில் பாதி ஒன்பதுங்களா அந்த ஒன்பது இந்த பக்கம் இருக்கணும் அதே போல் வந்து ஒன்பது இங்கே இருக்கணும் இந்த பக்கம் பதினெட்டோட ஒரு இஞ்சி கொஞ்சம் கூட இருக்க மாதிரி லைட் நம்ம கழிச்சு விட்டுக்கலாம் வந்து ஒரு கால் இஞ்சி கூட இருக்குது வேணால் நம்ம கழிச்சு விட்டுக்கலாம் தைக்க ஒரு சரி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து பதினெட்டு இஞ்சி தான் வச்சுருந்தாலும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பதினாறு இஞ்சி தான் வரும் வந்து இந்த ஒரு இந்த இந்த பக்கம் ஒரு இஞ்சி வந்து என்ன இப்படி மடித்து இப்படி தைச்சிட போகிறோம் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி ஓர தையல் இந்த பக்கத்தில் ஓரத்தில் தையல் விடப்போம் இந்த இடத்துல ஓர தையல் தைக்க போகிறோம் அதே போல் இந்த பக்கம் அடிச்சு தைச்சிருவீங்க இந்த பக்கம் அடிச்சு தைச்சிருவீங்க அதே போல் இந்த பக்கம் அடிச்சு தைச்சிருவோம் தைச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாறு இஞ்சிக்கு வந்துடும் இந்த பக்கம் ஒரு இஞ்சி எக்ஸ்ட்ரா இந்த பக்கம் ஒரு இஞ்சி இந்த பக்கம் ஒரு இஞ்சி தைச்சிருக்கோம் இதுதான் கைக்கூட்டை இப்போ இந்த கைக்கூட்டை வெட்டுறதுக்குனா பேசிக்கில் ஆரம்பிக்கணும் கைக்கூட்ட சொல்கிறேன் இதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து தலையான உர இதெல்லாம் தைக்க போகிறோம் பார்த்துங்க இப்போ வந்து பை வெட்ட போகிறோம் தலையான உரம் ப்ளஸ் பை அதை எடுத்துக்கோம் இப்போ வந்து பை எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து இந்த துணியை வெட்டி எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அப்படி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து இப்படி மடிச்சிங்க மடிச்சிக்கிட்டு ரெண்டாக மடிச்சிக்கிறேன் இது இதில் மெஷர்மெண்ட் உண்டு மெஷர்மெண்ட்னாக்கா கேட்பாங்க மெஷர்மெண்ட் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க என்ன சில பேர் ஐடியா தெரியாமலே மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட்டுங்கிறாங்க மெஷர்மெண்ட்னால் அது ஒரு பேசிக் அளவு தான் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறது இதுக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்குது அந்த அளவுங்கிறது தான் மெஷர்மெண்ட்டு நான் நிறைய இப்போ ப்ளவுஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ப்ளவுஸ் சொல்லியிருக்கு அதெல்லாம் மெஷர்மெண்ட்லாம் கிடையாது நிறைய மெஷர்மெண்ட் கேட்குறாங்க இதுக்குன்னு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு அதெல்லாம் சிலதுக்கு உண்டு சிலதுக்கு வராது நம்ம தேவையான அளவு வெட்டுறது தான் இந்த பக்கம் மட்டமாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னே பொண்ணு இருக்குங்கிறதால இதையும் கொஞ்சம் மட்டம் மாட்டிக்கிறேன் இதில் மெஷர்மெண்ட் அளவு என்ன மெஷர்மெண்ட் அளவு என்ன அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஒரு இஞ்சி விட்டுடுங்க பட்டி தைக்கிறதுக்காக இந்த தலையான உரையை தைக்க போகிறோம் வந்து விட்டுடுங்க இப்போ எத்தனை இஞ்சி இருக்குது இதுங்க அளந்துங்க இப்போ பதிமூணு இஞ்சி இருக்குது இந்த பதிமூணில் பாதி என்ன வருது அப்படி வச்சு பாதி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கோமே பதிமூணில் பாதி ஆறு வருது ஆறு வருது இந்த ஆறு என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பக்கம் வச்சுங்க இந்த உயரத்தை இது இருந்து ஆறு வச்சுக்கிட்டு இந்த பதிமூணு இதில் இருந்து கூட்டுங்க கூட்டுங்க இப்போ இந்த அளவு எத்தனை வருதுனாக்கா பதிமூணு கிட்டத்தட்ட இதே இருந்து அளவு வந்து பார்ப்போமே இது வந்து ஒரு இருபத்தோரு இஞ்சி வருது இருபத்தோரு இஞ்சி வருது அந்த இருபத்தோரு இஞ்சி இந்த பக்கம் வச்சுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக கட் பண்ண ஈஸாக இருக்கும் அதே போல் இருபத்தி ஒரு இஞ்சியும் இந்த பக்கம் வச்சுங்க இப்போ இதுக்கு நிறையா கோடு போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை வெட்டிக்கலாம் இப்போ தலையான வெளி ஊற தைக்க வரேன் வெட்ட வெட்டுறேன் இது தலையான வெளி ஊற ப்ளஸ் ஒரு பையாகவும் தயார் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து பையிக்காக தான் தாய் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் தலையான உரையாகும் இப்படி வச்சா நீட்டாக காது வச்சுட்டோம்னா தலையான உரையாயிடும் இதை வளைச்சி போடணும் பையாகிட போகுது அப்போ இந்த பக்கம் என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கம் அடித்து தைச்சிடணும் அது மடித்து தைச்சிட்டோம்னாக்கா இது அளவு இது பெருசு பெருசாக நீங்கள் பை தைக்கணும்னா அவ்வளோதானாக்கா இப்போ கடையில் வியாபாரம் பண்ணுற பையெல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு வெட்ட வேண்டியதாக வந்து இந்த சைஸுக்கு எந்த சைஸுக்கு நமக்கு தேவையோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் வெட்டிக்கலாம் இந்த சைஸு பை வச்சு வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுனா கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுக்கலாம் நம்ம முடிவு பண்ணுறது தான் இந்த அளவு வச்சு இப்படி வச்சுக்கலாம் இது ஏன்னா இதுக்கு என்ன பேசிக்கு நான் அளவு சொன்னப்போ இது என்ன அளவோ இந்த அளவோடைய ஒரு அளவு எடுத்து இதை பாதி அளவு திருப்பினோம் கொஞ்சம் இதோட ஒன்றரை அளவு இது மெஷர்மெண்ட்டாக கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இது தலையான வெளி உர இப்போ தலையான உள் உரம் ஒன்று வெட்டிடுவோம் தலையான உள் உரம் ஒன்று வெட்டுவோம் தலையான உள் உர வெட்டுறப்ப என்ன பண்ணால் இதை விட ஒரு அரைஞ்சு கம்மியாக வச்சுருவோம் இந்த இருக்கு இது ஏற்கனவே இந்த அளவு கட்டியிருக்கோம் இது வந்து அரைஞ்சு இப்படி வச்சுருங்க இந்த பக்கம் அரைஞ்சு தள்ளிடுங்க அவ்வளோதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் உள்ளே வந்து அந்த பஞ்சு வச்சு வச்சாலும் சரி நீங்கள் துணியை சொல்லி உள்ளே வச்சாலும் சரி சரி அதோடு அரைஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம இது இல்லாமல் நெருக்கடி இல்லாமல் இருக்கும் 
இப்போ தலையானா உள் வரது வந்து இப்போ வந்து ஒரு சதுர தலையானை வெட்டி தைக்கிற கட்ட போகிறேன் தைக்க போ தைக்க போகிறேன் இதே அளவு வச்சு சதுரம் பண்ணால் நம்ம தேவையான அளவு நீங்கள் வெட்டிக்கலாம் துணிப்பு தான் இருக்குது இந்த அளவு வெட்டிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு நோட்டு போடணும் நோட்டு போடணும்னு கேட்பாங்க அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதாட்டம் ஒரு கை நோட்டு வாங்கி சொல்லுங்கள் மார்ஜின் அழகாக போட சொல்லுங்க ஸ்கேல் வச்சு இப்போ வந்து என்ன கைக்குட்டை ஃபஸ்ட்டு வச்சுனோமா கைக்குட்டை கைக்குட்டை அதுக்கு கரிச்சு பண்ணது இங்கிலீஷ் எழுதிக்கிட்டாங்க சார் நீங்கள் இப்போ அளவுகள் அளவுகள் அழகாக நெல் பண்ணிங்க ஒன்று உயரம் ரெண்டு அகலம் இப்போ உயரம் என்ன வந்துச்சு ஒரு பதினெட்டு இஞ்சி வந்துருக்குது நமக்கு தேவை பதினாறு இஞ்சி ப்ளஸ் ரெண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறோம் உயரம் வந்து பதினாறு ப்ளஸ் ரெண்டு இஞ்சி அப்படி எழுதுங்க கூடுதலாக சேர்த்துக்கிட்டது இல்லைனாக்கா நீங்கள் வந்து பதினாறு இஞ்சி மட்டும் கிட்டே கூட்டுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஆனால் சப்போஸ் ரெண்டு இஞ்சி தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த இடத்துல அப்படிங்களா ரெண்டு இஞ்சிக்கு பதிலாக ஒரு இஞ்சி வச்சுட்டு நம்ம அரைஞ்சி அரைஞ்சில் இப்படி இந்த அளவுக்கு அரைஞ்சில் மடித்து தைச்ச இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு கம்மியாக ஒரு கால் இஞ்சியில் மடித்து கூட அழகாக சூடாக தைக்கலாம் அதனால் இது வந்து ஒரு நிர நிரந்தரமற்ற ஒரு அளவு நமக்கு பதினாறு இஞ்சியில் கைக்கூட்ட வேணும் பதினாறு இஞ்சி தான் மிக சரியானது அப்போ பதினாறு இஞ்சி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த கூடுதலாக விட்டுருங்க இப்படி என்ன தேவையை செஞ்சுருங்க இதை குழப்பதான் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வந்து தே இது உண்மையான அளவு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அளவு சேர்த்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா அளவு நமக்கு தேவையில்லை உண்மையான அளவு தான் நமக்கு தேவை எக்ஸ்ட்ரா அளவு நம்ம என்ன பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோது விட்டுருங்க அதனால் அதை கணக்கெல்லாம் சேர்த்துல கட் பண்ணி ரெண்டு இஞ்சி விட்டாலும் சரி ஒரு இஞ்சி கூட கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அளவுகள் முடிஞ்சுட்டு இப்போ வந்து வெட்டும் முறை வெட்டும் முறை இந்த வெட்டும் முறைக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னாக்கா ஒரு ஸ்கேல் வச்சு அழகாக அது கைக்குட்டை போட்டுருங்க கைக்குட்டை போட்டு இந்த இடத்துல பதினாறு இன்ச்சு இந்த பக்கம் ஒரு பதினாறு இன்ச்சு அது எழுதிடுங்க இப்போ தான் வெட்டும் முறை வெட்டும் முறை வெட்டும் முறை போட்டு இந்த இடத்துல எழுதுங்க எப்படின்னாக்கா எப்படி எப்படி வெட்டினீங்க துணியை வந்து துணியை இரண்டாக மடித்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு புள்ளியை அளவு எடுத்து அந்த ஒரு புள்ளியை குறித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த புள்ளியிலிருந்து பதினெட்டு இஞ்சி பதினாறு இஞ்சி ப்ளஸ் கூடுதலாக இல்லைன்னா என்ன பண்ணிக்கலாக்கா இந்த ஒரு புள்ளியை குறித்து கொள்ளும் தையலுக்காக ஒரு இஞ்சி விட்டுவிட வேண்டும் அதிலிருந்து பதினாறு இஞ்சி அளவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் தையலுக்காக ஒரு ஒரு இஞ்சி விட்டுவிட வேண்டும் அவ்வளோதான் இது துணியை ரெண்டாக மடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படி இருந்து துணியை வந்து இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படி சொல்லணும் அதே போல் வந்து இந்த பக்கத்தில் வந்து இந்த ஒரு கைக்குட்டுள்ளது அதே போல் வந்து இந்த பக்கத்தில் எத்தனை இஞ்சி பதினா பதினாறில் பாதி வந்து எட்டு இஞ்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தையலுக்காக ஒரு இஞ்சி கூடுதலாக விட வேண்டும் இப்போ நீங்கள் அதில் எழுதிடுங்க நீங்கள் சொந்தமாக எழுதுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம சொல்கிறது தான் அடுத்தது வந்து தைக்கும் முறை தைக்கும் முறை தைக்கும் முறை இது என்ன செய்கிறீங்கன்னாக்கா தைக்கும் முறையில் வந்து எப்படி தைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு முதலில் என்ன செய்ய வேணும்னா ஒரு இஞ்சி அரைஞ்சி அரைஞ்சி எடுத்துக்கொண்டு அதை இரண்டு தடவை இரண்டு முறை மடித்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி மடித்து கொண்டு ஓரமாக தை தைக்க வேண்டும் அந்த சிலிம்பல் வெளியில் தெரியாமல் ஒரு சிலிம்பல் இருந்தாலும் அதை கட் பண்ணி விட்டுட வேண்டும் அந்த சிலிம்பல் வெளியில் தெரிய தெரியாதபடி இரண்டாக மடித்து இந்த ஓரத்தில் தைக்க வேண்டும் இதே போன்று நான்கு புறமும் தைத்துவிட வேண்டும் நான்கு புறமும் தைத்து விட வேண்டும் அப்படி தைக்கும் பொழுது சரி அழகாக இருக்கும் அப்படி சொல்லி நீங்கள் எழுதிட வேண்டியதுதான் இதுவே போதுமான கைக்கூட்டை தைக்கும் முறை என்ன அடுத்தது அதே போல் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கனாக்கா தலையணை உள் உரை தலையணை உள் உரை தலையணை உள் உரை அதிலே போ அதே போலவே இங்கே என்ன பண்ணோம் அளவுகள் 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 என்ன பண்ணோம் அகலம் 
ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் வந்து உயரம் அகலம்னா அதே போல் உயரம் உயரம் ரெண்டு வந்து அகலம் அகலம் இப்போ வந்து இது தலையான உள்வரைக்கு என்ன பண்ணும் தலையான உள்வரைக்கு வந்து உயரம் அவ்வளோ இருக்கும் உயரம் வந்து பத்தொம்பது இன்ச்சு இருந்துருக்குது அகலம் வந்து அகலம் வந்து பதிமூணு இன்ச்சு இருக்கு அகலம் பதிமூணு இன்ச்சு உயரம் பத்தொம்பது இன்ச்சு ஏன்னா தையல் கற்றுக்க வர ஸ்டூடெண்ட்டு அவசியம் நோட்டு கேட்பாங்க நோட்டில் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்ட்டுலாம் இதான் அளவு இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா இது ஒரு சம்பிரதாயமாக இருக்குது அளவுகள் புத்தகங்கள்லாம் புத்தகம் போட்டாலும் இப்படி புத்தகம்லாம் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் இது அவசியம் தான் நமக்கு வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணணுனாக்கா அளவுகள் எடுத்தது படம் அந்த படம் போடணும் அந்த பஸ் கல் வச்சு அழகாக போடுங்க படம் போடும்போது கரெக்டாக புரிஞ்சுங்க இது என்ன அளவு இருக்கோ அந்த அளவு இங்கே இந்த அளவு இருக்கணும் இந்த சதுரம் ப்ளஸ் இதில் பாதி அளவு இந்த இடத்துல இருக்கணும் அதுதான் கண்ணா பண்ணு புரிஞ்சிடக்கூடாது இது வந்து தலையான உள்ளுரை இல்லையா தலையான வெளியுரையாக இருந்தாலும் இதே போல் தான் அதுக்கு என்ன பண்ணிடுறீங்க ரெண்டு இது காட்டிடுங்க கா காது காட்டிடுங்க இப்போ வந்து வெட்டு முறை வெட்டு முறை அடுத்தது தைக்கும் முறை இதை உங்களுக்கு எந்த அளவு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க ஸ்டைல் நீங்கள் வருதோ ஒத்து வருதோ அந்த அளவு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் இப்படி தான் வெட்டுனு இப்படி தான் பண்ணி எவ்வளோ சுருக்கமாக சொல்லணும் அதை சொல்லணும் இப்போ டென்த்து நைன்த்து எயித்து ஸ்டூடெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜாமெட்ரியில் வந்து அது இது இருக்கும் வரைமுறை இருக்கும் அது அந்த பேசிக் தான் அது வந்து இந்த எப்படி வெட்டுனீங்கிற கதையை சுருக்கமாக சொல்லிவிடுங்க தைக்கிற முறையே சுருக்கமாக சொல்லிவிடுங்க ஆனால் சுருக்கமாக சொல்கிறது எப்படி இருக்கணுன்னாக்கா இதை பார்த்து கற்றுக்கிறவங்களுக்கு நோட் எடுத்து பார்த்தா புரியணும் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து இதில் அழகாக தெளிவாக சொல்லிடணும் அப்படி இல்லாமல் கண்ணப்பண்ணு போட்டுறக்கூடாது சரி தொடர்ந்து இப்போ இதெல்லாம் தைக்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் வ